Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo falando de Hero Academia. Eu falei no anterior, aquele negócio lá do modelo que eles fizeram na série de divisão de episódios que eu achei meio equivocado, por ele ter ficado bem melhor. Eu dei uma solução lá, bem fácil até, bem simples, de fazer que você poderia ter fechado várias temporadas em momentos bem mais climáticos, impactantes da série. O que eu acho importante, quando você tem aquele começo lá, impactante pra caramba, e aí depois a segunda metade da série fica mais morna, você perde um pouco o impacto da temporada. Tem gente que não liga pra isso, mas eu, pelo menos, acho muito importante que termine um grande impacto, um dos maiores clímax da série, que é no final dela. Mas eu já comentei bastante disso naquele outro vídeo. Agora eu vou elogiar o modelo de Hero Academia, não necessariamente o de divisão de episódios, mas o de divisão de temporada. Eu queria que outros animes fizessem isso. Na verdade, eu vou abranger mais animes aqui por causa disso. E antes que eu me esqueça, se gostarem do vídeo, likes e compartilhamentos são muito bem-vindos. E quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E quem gosta do canal, evite ficar pulando o vídeo. Tem que assistir o vídeo inteiro, isso ajuda bastante. Bom, o Hero Academia usa esse modelo de episódios bem diferente dos animes infinitos, mas ele é de audiência, o que geralmente é uma característica de animes infinitos. Continuam tendo um banho de temporadas enquanto derem audiência. A venda de Blu-rays e DVDs dele não importa muito. A venda de Blu-ray e DVD de Hero Academia, por sinal, não é das melhores. É um anime que não é focado naquele público que compra bastante Blu-ray e DVD. Até porque Blu-ray e DVD no Japão é caro pra caramba. É mais focado no público mais jovem que assiste. Na TV, inclusive, sai num horário bem legal pra você assistir na TV, não sai naqueles horas de madrugada. A maioria daqueles animes, curiosidade disso, tem uns 50 animes mais ou menos por temporada e quase todos eles saem de madrugada. Começam a passar lá pelas 11, 11 e meia e seguem pela madrugada dentro até umas 3 da manhã ou algo parecido com isso. Muita gente, inclusive, grava eles. Ao invés de assistir, obviamente, porque senão você tem que ficar no dia de semana assistindo esses animes de madrugada, mas pega horários que são mais baratos até e não tem muita gente. Assistindo, então, audiência pra eles. Não é tão relevante assim, o mais importante é que muita gente goste e compra o Blu-ray DVD ou várias empresas, mas se interessar e compre o um direito, hoje em dia, a licença de streaming e também compre camisas, bonequinhos. Hero Academia, obviamente, também é relevante para ele vender bonecos, camisas e tal, mas o mais importante para ele ter mais temporadas é a audiência dele. Ser boa e o canal de TV que tá bancando ele vai bancar mais temporadas. E a audiência dele como tá? Bom, 3.5. A média dele fica variando entre 3 e 3.5, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Isso é considerado uma audiência mediana para aquele canal e para aquele horário. Um anime anterior, que passava nesse canal, nesse horário, tinha uma média um pouquinho maior, conseguia em média 4 pontos de audiência. Mas ainda assim, 3.5 é o bastante. Para Boku Hero ter mais temporadas, essa questão aqui não é essa, é a divisão de temporadas. Ou seja, todo ano tem um intervalo de, sei lá, uns 6 meses aproximadamente, a primeira temporada foi mais, porque foi um intervalo de nove meses até a segunda, porque foi só três episódios. Aí a segunda temporada foi vinte e tantos episódios, a terceira temporada de novo, vinte e tantos episódios, a primeira teve nove meses de intervalo, a segunda seis meses e muitos cogitam que vai ter seis meses de novo nessa terceira temporada e o anime volta em abril. E muita gente parece ficar revoltada com isso, mas não devia. Devia agradecer quem está fazendo isso. Pô, Marco, mas eu queria ver tudo de uma vez e tal, e passando, não tem material para isso. Para começo de conversa, se eles passassem direto, chegaria o mangá rapidamente, aproximaria muito o material original, e aí faria o mesmo que o Naruto faz. Fillers. Um bando de arco. Filler. Tá fazendo isso, inclusive agora com Black Clover, mesma coisa, não tem material bastante. Eles vão chegar rapidinho no que tem de mangá lá, nos últimos capítulos lançados. Do mangá se adaptarem certinho. Então começa a enfiar um bando de filler no meio e... Olha, eu odeio filler, independente se eu gosto do anime ou não, eu detesto filler. Eu sou totalmente a favor de extras. Ou seja, uma coisinha aqui, outra ali que coloca, mas não um episódio inteiro pra nada. Basicamente, informações inúteis lá, de um arco, personagens inúteis, não serve pra nada, só pra enrolar. A história tem um bando de animes que fazem isso, e é exatamente por isso. Eles passam o ano inteiro, chegam rapidamente no material original, e tem que começar a botar um bando de arco filler, pra dar tempo do material original seguir mais e ele adaptar com os relevantes. Então, esse é o primeiro problema. Animes infinitos, como eu chamo, animes que não tem data definida pra terminar, geralmente se entopem de fillers. E aí fica aquele negócio maçante, eu acho maçante pelo menos, de acompanhar. É diferente quando tá seguindo certinho o material original e só melhorando as lutas ou coisa parecida. Aí não tem problema, isso não é filler. Melhorar uma luta, esticar uma luta por vários episódios é filler. Você pegar e acrescentar uns extras na coreografia e tal, que não tinha no mangá, aí você tá melhorando a luta. É diferente. Um pouco no Hero, por exemplo, faz isso. Ele melhora as lutas, e várias lutas lá são bem mais elaboradas. Não anime a coreografia delas, em geral, dá um bom up na luta, em comparação ao mangá. Isso é positivo pra caramba, só adoro. Inclusive, 
vai contra um negócio que muita gente fala que não pode tocar no material original. Segue certinho! O material original não faz isso! É uma adaptação! Melhora! O material original. Acrescenta uns extrazinhos de leve ali que melhorem. O material, e chegou nas lutas, tenta fazer uma luta mais legal ainda. Comparação original, acrescenta mais coreografia, uns negócios que tornem a luta ainda mais. Interessante se puder, se a luta no mangá já for boa bastante, aí beleza, não precisa mexer, mas geralmente dá pra fazer um negócio melhor em termos de animação comparado. O mangá são mídias diferentes que dá pra ter aproximações. Diferentes. Bom, esse foi o primeiro problema. Fillers. E um outro problema. Qualidade. Esses animes continuam sem parar. É muito difícil manter a qualidade deles, porque fica muito ruxado o projeto. São muitos episódios pra fazer, não tem intervalo pra eles respirarem, pra conseguirem dar um tempo a mais e tal, pra dedicar mais aos episódios. Então você tem aquele episódio que dedicam mais, geralmente sai pelo menos. A cada uns 12 episódios, 15 episódios, sai um muito bem animado, mas é um em 15. E vários outros lá saindo mal animados pra caramba. Então é aquele negócio, eles não conseguem dar prioridade a vários episódios. Então em vez de sair vários episódios seguidos, extremamente bem animados, você tem uma ou duas bem animados lá pra uns 10 ou mais. Mal animados pra caramba, com uma animação meia boca. A qualidade visual desses animes infinitos sofre bastante. One Piece é um exemplo disso, Boruto. Recentemente, Black Clover também, todos eles têm um bando de episódios bem tortos, por assim dizer. Muita gente já até acostumou com isso, nem liga mais, mas há muita gente. Isso incomoda e animes que tem intervalo, não tem esse problema. Então esse modelo de Hero Academia, de dar um intervalo grande a cada temporada, ajuda bastante a manter essa qualidade. Eu comentei até que essa última temporada foi mais complicado, porque eles pegaram os melhores animadores, Boku Hero, a qualidade visual, tinha um negócio tortinho aqui ali? Tinha, mas é muito pouco, comparado a esses animes infinitos, nossa, é anos luz da frente. Em termos de qualidade, muita gente até, quando eu reclamei que a terceira temporada tinha decaído um pouco, em comparação à segunda, reclamou e disse Pô, ainda é muito melhor que Boruto e tal, Black Clover é muito mais bem animado e tal. É claro que é, é um anime que tem intervalos de seis meses estar tá num ótimo estúdio, que é o Bons. Vai dizer tem ótimos animadores trabalhando nele. Mesmo nessa terceira temporada que eu comentei, expliquei lá, porque caiu um pouco a qualidade. Em comparação às outras, porque eles estavam tentando fazer o filme. Ao mesmo tempo, então, vários animadores trabalhavam na série de TV, foram lá pro filme. Se focar nele, tem um banho de cenas fluidas. Eles ficaram ocupados com aquilo e aí não puderam se focar na série de TV. Por isso que essa temporada teve tão poucas cenas fluidas, comparada à temporada anterior. A segunda temporada, caramba, foi top do top em termos visuais. Já a terceira temporada teve só uns três episódios, realmente com cenas muito bem animadas, cenas bastante fluidas. Mas, em geral, Boku no Hero ainda é muito assim em termos de qualidade visual, não entorta pra caramba e tudo mais, comparado a esses outros animes infinitos. Inclusive, vocês devem ter me visto comemorando quando anunciaram um intervalo. Para Sword Art Online 3, vai ter 20 e poucos episódios, um intervalo e mais 20 e poucos episódios. O intervalo deve ser de uns 6 meses. Isso ajuda bastante a manter a produção caprichada. Não é perfeito. Na verdade, estúdios premium, por exemplo, o Fotable, que é o de Fate, é bonito pra caramba. A animação de Fate, geralmente, ele mesmo quando vai fazer um anime de 20 e poucos episódios, ele faz um intervalo de 3 meses no meio. Ele faz uns 12 episódios ou 13, um intervalo e mais 12 a 13 episódios. Ou seja, 20 e tantos episódios com essa qualidade já é difícil pra caramba de conseguir. Sword Art Online vai tentar, a qualidade dele tá muito parecida. Os animes de Fate, manter isso por 50 seria praticamente impossível, por isso que eu fiquei tão feliz quando anunciaram que ia ter um intervalo no meio e depois ia ter a segunda parte com mais 20 e tantos episódios. A chance de ser um negócio muito melhor aumenta bastante com isso. E isso resume esse vídeo, eu acho que esses animes infinitos seriam bem melhores se não fossem infinitos. Até fossem, ficasse passando por muitos anos, mas dessem intervalos neles. A cada uns 6 meses, desse uma pausa de 6 meses da produção e voltava. Seis meses depois. Muita gente não ia gostar, então ia ficar seis meses sem o um anime. Mas, nossa, a qualidade dele ia melhorar bastante e não ia ter aquele bando de arcos filler. Não ia precisar de tanto filler assim. Então, apesar de eu ter resmungado de como cortaram em momentos não tão climáticos a temporada de Hero Academia, ainda assim, esse modelo dele eu acho muito legal. E acho que outros animes deviam seguir também, dar um intervalo. A cada temporada ajuda muito a melhorar a qualidade da obra, tanto na parte visual, quanto no roteiro que não precisa se entupir de fillers que geralmente são meio inúteis à obra. Mas claro, isso é só a minha opinião, tem gente que pode preferir assistir um negócio todo bugado e tal, todo torto, não liga pra isso, desde que o anime passe o ano inteiro. Por mim, tudo bem, eu preferia que cortasse e tivesse menos fillers, uma qualidade visual muito maior. E é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, inscreva-se no canal que não inscreveu ainda, e eu vejo vocês no próximo vídeo.